Jesteśmy w tym momencie pod siedzibą klienta. W tle znajdują się trzy bramy. Pod jedną z nich podjeżdża pomarańczowy tir, który prowadzi Ola Kun, prawdziwa trackerka. Wcześniej mieliśmy okazję być w atm gdzie kręciliśmy ujęcia związane z LEDami. Było to dla nas znacznie łatwiejsze w realizacji niż jeździć po autentycznych drogach. Ekrany LEDowe pozwalają stworzyć nam własny świat, który daje wolność w realizacji. Nie jest to na pewno proces łatwiejszy, ale bardziej przewidywalny niż lokacja naturalna. A jeśli dodamy do tego utalentowanych twórców, czyli Janka Komasy i Michała Dymka, mamy pewny sposób na sukces. Cała sytuacja z ekranami LED jest taka, że przydają się one bardzo, jeśli chce się zrekonstruować odbicia na głównym bohaterze, bohaterce lub w kabinie. Żeby ta ciężarówka była w ruchu, musimy sobie pomagać wieloma różnymi małymi zabiegami. Tir jest poruszany podstawową metodą przy pomocy prostej dźwigni. Nasi dyżurni majtają nim na lewo i prawo. Dzięki niemu tworzymy iluzję ruchu. Pobawiliśmy się też kontrastem w tym obrazku, który nakładamy. Wprowadziliśmy takie elementy jak zaświetlenia, czyli one jednoczą nam obrazek nałożony z tym realistycznym, powodują, że te zaświetlenia stają się częścią jednego i drugiego. Kolejna rzecz to zabawa ostrością. Dobrze się sprawdza też przeostrzenie na obrazek z pierwszym planem nieostrym, to też działa. No i kamera z ręki, która dodaje takiego poczucia życia i użycie kilku ekranów, nie tylko tego, który widzimy, ale też pobocznych, których nie widać, ale widać jakby odbicie, poczucie, że jedziemy w jakimś środowisku.